Hola, me llamo Natalia Rodríguez y soy profesora en la Universidad de Essex, en Inglaterra, donde imparto clases a los estudiantes de lenguas modernas y de traducción e interpretación. Como parte de mi trabajo, combino mis obligaciones docentes con mis actividades como investigadora y es que formo parte del proyecto que hemos bautizado como INFORMA. INFORMA es un acrónimo en inglés que hace referencia a nuestro estudio sobre la mediación lingüística tal y como ocurre en un tipo muy específico de evaluación de salud mental eh, que, que es llevada a cabo dentro del marco legislativo de la Ley de Salud Mental aprobada en 1983 y aplicable al territorio de Inglaterra. Antes he mencionado nuestro estudio y es que somos seis investigadoras procedentes de cuatro universidades en el Reino Unido las que formamos parte de este proyecto. Cada una de nosotras tiene una formación académica y experiencia profesional diferente. Algunas de mis compañeras son expertas en trabajo social y otras, entre las que me encuentro, nos especializamos en interpretación y mediación lingüística. Gracias a esta diversidad en el conocimiento que cada una de nosotras aporta al proyecto, podemos tener un planteamiento multidisciplinar a la hora de investigar esos ajustes que hay que realizar para que una persona que no habla la lengua vehicular del sistema de salud de un determinado país tenga un procedimiento justo a la hora de afrontar una evaluación de salud mental. Una vez recabemos y analicemos los datos necesarios para dar respuesta a esas preguntas que planteamos a través de nuestro estudio, entonces redactaremos y divulgaremos una serie de recomendaciones dirigidas a profesionales de la salud y del trabajo social, así como a intérpretes y a otras partes interesadas sobre cómo trabajar de forma conjunta y, sobre todo, de tal manera que se garantice la igualdad en el tipo de asistencia prestada a todas aquellas personas que, por la razón que sea, presenten una diferencia tanto lingüística como cultural con respecto a aquella lengua o cultura dominante en el país de acogida. Si les interesa lo que hacemos o quieren informarse sobre los avances de nuestro estudio, pueden ir comprobando las actualizaciones de nuestra página web.